Guten Morgen. Ich dachte, ich teste noch mal die rosé-goldene Palette von Huda. Rose Gold und wo habe ich sie hingepackt? Ah ja. Remaster. Ähm, Rose Gold Palette Remastered. Ähm, ich muss sagen, diese Farben sprechen mich unheimlich an. Ich bin so die rosa, rot-Tante, aber ich bin derzeit auch blau unterwegs. Ich wollte mit euch einfach gucken, was ähm, die Palette an sich kann. Ich habe erst sie einmal benutzt und dachte, so drei Looks gehen auf jeden Fall. Dann kann ich schon mal meine Meinung sagen. Ich finde, bei drei Looks sieht man einfach, wie jeder Ton arbeitet. Und ähm, heute soll es so ein rosé-goldener Ton sein. Vielleicht rosé. Ich möchte unbedingt dieses Pink Diamond ausprobieren. Das ist das hier, das schimmert so schön. Und ähm, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Verständnis, wenn ich drei Videos von einer Palette mache. Weil ich habe meine Base schon drauf und ich habe schon Augenbrauen drauf. Man sehe kaum die Augenbrauen. Ähm, und fange erstmal an hier mit diesem Demur. Das ist so ein alt rosé ton Ja. Kann man schon auf die Kacke hauen, ne? Ich habe heute meine andere Eyeshadow Base, die ich sonst immer nicht benutze. Ich habe heute so ein Pöttchen genommen von Essence. Ähm, relativ trocken wie das, was ich sonst drauf habe. Und da ist auch noch ein Teil von... Maybelline drin. Ich würde aber auch gerne MAC testen. Also diesen Paint Pot in Ocker oder Paintelly. Ich fand die früher immer gut, aber ich finde Essence hat es irgendwie... Also ich fand immer diese Pöttchen gut. Ob das jetzt von MAC gut ist, kann ich euch nicht sagen. Ich benutze wieder aus demselben Morphe Set, was ich auch gestern mit der Palette benutzt habe. Also einen stinknormalen Blenderpinsel in Spitz. Relativ und nutze immer mein Teil zum Reinigen hier. Ich habe schon geguckt, wo mein anderes Reinigungszeug ist, um einfach mal richtig zu gucken, was die können, wenn man sie auch mal ja, in die Schnellreinigung packt. Da, da, da kommt dann noch mal einiges raus. Und die, der verliert auch Haare, ja. Der ist auch relativ grob geschnitten. Also. Vielleicht hätte man sie vorher in Spülung. Ich werde das auf jeden Fall testen und euch dann berichten. Ähm, dann möchte ich aus der Palette mal dieses Doll Face benutzen. Das ist dieses ganz, ganz arg pinke. Das möchte ich mir unterhalb der Lidfalte geben. Äh, oberhalb der Lidfalte. Ähm, hier so. Auf meine Wunschliste zum Black Friday. Ähm... Was wünsche ich mir von mir selber? Kann ja sonst niemand erfüllen. <lacht> Weiß ja keiner. Ähm, die Jackie Eiley Island Palette wäre super. Oder wie auch immer die heißt von Anastasia Beverly Hills, wenn die mal endlich lieferbar ist. Ich habe nämlich noch einen Gutschein von Douglas und dann wären es nur noch die Hälfte. <lacht> dann wünsche ich mir die lila Palette. Die habe ich schon eingepackt bei Sephora. Da gab es 20% und kleine Mini und die kleine die kleine Mini Star, Mini Nude möchte ich ausprobieren und ja, mal gucken also es klappt ganz gut, ganz ordentlich es geht zack zack, also wirklich keinen großen Aufwand betätigen, ich möchte aber noch mit demselben Pinsel es tut mir leid, aber meine Nase ist irgendwie, ich war gestern beim Arzt und schon zack, 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 bin ich schon erkältet. Ich hoffe, ihr erkennt diese Schönheit und nicht den Dreck hinten dran. Aber meine Wunden heilen auch. Ah ja, dann möchte ich zum Dunkler werden einmal diesen Ton hier nochmal, oh, den hier. Das ist so ein dunkel, alt, ja, ich würde sagen, wir sind so abgestuft gegangen. Es ist so ein, ja, Rosalina. Ich muss ja sagen, ich bin ganz begeistert von Huda Beauty. Also was die, so Gesichtsprodukte interessieren mich eigentlich ein wenig. 
bis auf Anastasia Beverly Hills. Und MAC habe ich getestet und Joy. Ähm, ein Blush behalte ich und ein Bronzer und der andere darf auch weiter wandern. Ich werde heute versuchen auch alles einzustellen. Vielleicht freut sich einfach jemand anderes drüber. Ja. Okay, das hätten wir schon geschafft. Man sieht zwar nicht ganz so viel Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Aber es wird dunkler und dunkler und dunkler. Dann gehe ich auch ein Ticken, ein Ticken. Ich möchte nicht zu arg in schwarz gehen. Ein Ticken da rein. Und versuche hier so ein bisschen noch Tiefe zu schaffen. Ja, so tupfend und schiebende Bewegungen. Ich möchte noch ein komplett ähm, Anfänger-Make-up machen. Meine Mutter hat sich das gewünscht. Sie hätte gerne ein Video, wo ich ihr erkläre, wie sie anfangen soll. Und da habe ich gesagt, Mama, ich mache allgemein mal ein Video und schicke dir den Link. Dann kannst du dir das jeden Tag angucken. Es soll wirklich nicht lang gehen, vielleicht höchstens acht Minuten. Für, wisst ihr, was ich meine? Einfach zur Erklärung, wie steige ich ein? Was für Pinsel benötige ich dafür? Was haltet ihr davon? Also ich mache so oder so. Ob ihr das Gute heißt oder nicht. Ich mache das sowieso, weil meine Mami sich das gewünscht hat. Ähm, dann kommen wir auch zum Pink Diamond. Dubai ist aber auch geil. Und Tr Trust Fund oder Fund ist auch cool. 24K interessiert mich irgendwie gar nicht. Ich finde diese, diese Altgold-Geschichten nicht so schön. Wobei das eher so ins Grünliche geht. Das kann man auch mit Grün kombinieren. Aber so an sich interessiert mich eher so das andere. Und wir können auch mal Dubai swatchen. Die, wenn ich sie schwatsche, fühlen sie sich irgendwie leicht feucht an. Feucht und fröhlich und so gummiert. Gerade weil mein Finger noch nass war. So seht ihr diese Glitzerpartikel. Unheimlich schön. Ich stehe derzeit voll auf Glitzer im Alltag. Zwar nicht so groben, aber schon, dass, dass mein Lied hier wumst. So. Ich versuche jetzt erstmal einen flach gebundenen Pinsel. Ich vermute, es klappt nicht mit einem flach gebundenen Pinsel, weil sie von der Textur sehr gummiert sind. So ein bisschen. Oh, doch. Es trägt sich was auf. Ich habe ihn mit einem feuchten Tuch abgenommen. Und jetzt gucken wir mal, wie schön es ist. Ich könnte weinen. Soll ich wieder anfangen zu weinen? Also ein bisschen muss man aufpassen. Man kann halt nicht bei jedem Lied alles tragen. Zum Beispiel, ähm, je mehr Schichten, je mehr zieht sich das so zusammen. Ich hoffe, ihr erkennt das, was ich meine. Wisst ihr, wenn man dann so drückt, dann zieht sich das irgendwie das Lied so ein bisschen zusammen. Man sieht es aus, als wäre es 100 Jahre alt. Hier vorne klein. Aber es funktioniert richtig gut mit diesem flach gebundenen Pinsel. Und das Set, also ich meine für 27 Euro hochgerechnet, kostet ein Pinsel dann irgendwas mit 2 Euro oder so. Das sind ja 12 Stück. 2 Euro und 1 Cent oder sowas. 3 Cent, 5 Cent, irgendwie so. Und den Dreh also wirklich nicht viel. Das kann man mal machen. Deswegen wollte ich es testen. Es ist nicht das Beste von Morphe. Ich muss sagen, die sind viel, viel besser geschnitten, diese einzelnen Pinsel. Ja, ich gucke mal, was ich aus der Spülung noch machen kann. Vielleicht werden sie so ein bisschen ja, feiner. Aber können wir bitte mal über diese Pigmentierung sprechen? Ich meine, ich habe es noch nicht angespult, ne? Weil ich euch mal äh, einfach mal gesagt habe. Ich spule gerne mit Rosenwasser an, das hatte ich schon im letzten Video gesagt, weil ich finde einfach, dass Rosenwasser meine Augen nicht so reizt wie anderer Kram, den man so ins Gesicht sich sprüht, wie Gesichtswasser. Also meistens ist da Alkohol drin und das vertrage ich einfach nicht. So, dann gehe ich in das Altrosé, was wir hier hinten verdunkelt haben und verbinde so die zwei Geschichten hier. Jetzt nicht ganz so dunkel aus. So wenig wie möglich blenden, eher so drauf pressen. Ja, mit Foundation sieht das Ganze dann noch besser aus. So, ich würde auch sagen, ich hau mir jetzt die Foundation drauf, den Primer und gedöns. Dann komme ich nochmal ähm, zum unteren Wimpern 
Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich bin wieder am Start. Ich benutze wieder Blush. Ich habe ein bisschen vorbereitet. Meine Lippen habe ich gemacht. Ein bisschen Bronze, ein bisschen Highlighter. Ich trage den Highlighter immer so auf und dann verblende ich ihn mit dem Pinsel, ähm, mit dem ich dann Rouge auftrage. Und ich finde, es gibt einen ganz, ganz tollen Effekt, ohne dass er so platziert aussieht. Versteht ihr, was ich meine? Das sieht dann einfach... Ähm, ja, verblendet aus. Es gehört einfach zum Rest des Gesichtes und ich kann euch einfach diese Technik empfehlen, erst den Bronzer aufzutragen, dann den Highlighter und am Schluss den Blush. Dann passt alles so zusammen, wie es zusammengehörig ist. Auf den Lippen trage ich einen Lip Liner von Rival de Loup. Das ist Matt Couture Reihe. Ich glaube, das war meine LE01 Lake. Leco Mio. Oder Lack. Lack Lake, weiß ich nicht. Ähm, und oben drüber, so ein bisschen, dass es so Kontrast gibt, dass es so eine dicke Lippe gibt, ähm, trage ich Buttercup von Gerard Cosmetics oben drüber auf und eher so in der Mitte, damit wir diesen Effekt haben, den äh, die liebe Loridana immer hat. Und ähm, ja, kommen wir zum unteren Wimpernkranz. Ich habe... Tolle Pinsel dafür, muss ich echt sagen. In dem Set waren wirklich feine Pinsel. Deswegen habe ich gedacht, ja, für 27 Euro kann man das mal machen. Ich finde auch, dass dieses Auge viel, viel schön schimmert als das hier. Keine Ahnung. Ich benutze einen Pinselbrush und trage mir erstmal, da war nämlich schwarz drauf, erstmal irgendwas ganz, ganz Helles auf. Und zwar nämlich ähm, Moon Dust oder... Was ist das nochmal? Nee, das ist zu... Ich nehme Moondust. Moondust ist so ein schönes Champagner. Und trage mir das in den Innenwinkel auf, um einfach so einen Plop zu geben. Dann habe ich hier einen ganz, ganz feinen Pinsel noch. Von dem Set. Und das ist einer der wenigsten, die ich so gesehen habe. Das ist ein ganz, ganz feiner Blender. Ich hoffe, ihr seht das. Der ist wirklich ultra fein und hat ganz, ganz... Ja, Fingernägel muss ich unbedingt machen. Ganz, ganz feine Borsten. Und ich glaube, dass das synthetisches Haar ist. Ehrlich gesagt stand nicht ganz so viel auf der Seite drauf. Ich benutze, ich benutze das dunkel lila rosa pink. Keine Ahnung. Und trage mir das mal hier so auf. Wir hätten auch als Kontrast gerne grün nehmen können. Einfach um was anderes da unten zu schaffen. Aber ich wollte heute mal in eine Farbfamilie bleiben. Weil ich finde ja, die Gesellschaft guckt auch komisch. Auch bei mir, Leute. Keine Sorge, ich bin da keine Ausnahme. Ich bin mir nicht sicher, was die Blicke dann zu bedeuten haben. Ob das jetzt nun nett und freundlich gemeint ist oder eher so... Wie sieht die denn aus? Es ist, wenn es einem persönlich egal ist, dann ist es einem auch egal. Also dann achtet man nicht so arg auf die Blicke oder dann interessiert einem auch nicht, was sie dabei denken. Würde ich mal so behaupten. Ich würde gerne aber hier nochmal... Das Glitzer da auftragen. Einfach das, was auf dem Pinsel noch übrig war. Und unten hier, oh, schwierige Frage, trage ich glaube ich nochmal dieses Glitzer auf. Ja, Ende des Tages hat man so ein paar Glitzerflocken überall, aber so feine Glitzer, dass es kaum auffallen kann. So. Ich würde ja mal schwer behaupten, dass wir jetzt mit dem Augen-Make-up fertig sind. Ich kann noch mal, ähm, ich kann noch mal über alles drüber gehen, um einfach wirklich ähm, keine so scharfe Kanten zu haben. In letzter Zeit komme ich mit meiner Augenbrauen nicht so klar. Vielleicht habt ihr das auch, dass die einfach nerven. Das war auch ein cooler Highlighter-Pinsel für so punktuelle Geschichten. Den habe ich benutzt, auch aus dem Set. Ja. 
ich ziehe mir auf jeden Fall, wenn ich so rosa-rot Make-up habe, ziehe ich mir immer einen Lidstrich. Und ähm, ja, tu mir, pack mir auch einen schwarzen Kajal, glaube ich, in die Wasserlinie oder einen braunen. Ich glaube, ein brauner tut es auch. Ähm, wisst ihr was? Wir machen es nicht so dunkel. Ich benutze ein lila. Beim Rossmann gab es nur die kleine Theke. Wisst ihr, ob diese Extreme Lasting Eye Pencil Waterproof denn auch in der großen Theke zu haben sind bei Müller hoch? Die sind wirklich lang anhalten und gefällt mir echt extrem gut. Ich habe voll laut des Todes. Nein, so schlimm habe ich nicht. Dann ziehen wir uns einfach mal einen Lidstrich mit dem Rockateur Liner von Catrice. Ich versuche nicht aus dem Bilde zu verschwinden, wie sonst immer. Ja, das ist nicht so einfach hier mit der Kamerageschichte. Ich finde ja, der, der riecht merkwürdig, aber der hat schon immer so komisch gerochen, so. Weiß ich nicht. Also, ist nicht mein liebster Duft. So, das hätten wir. Es war heute nicht so einfach. Ich habe keine. Ich habe einen Kaffee zu viel vielleicht gehabt. Dann wackeln als meine Hände so. Verrückt, wie das klingt. Ich benutze meine Mascara von LR. Ich habe vergessen, sie in heißes Wasser zu stellen, dass wir noch so Produkt abkratzen können. Und ich beeil mich immer, wenn ich einen Flüssigkleiner benutzt habe, damit er nicht so die Wimpern vertrocknet. Kennt ihr das, wenn dann auf einmal so komische, also ich finde mit dem Gel Eyeliner immer noch am besten, dann sind die Wimpern auch nicht betroffen von. Also ich meine, ja, am meisten brauche ich echt für mein Augen Make-up, wenn ich dann eins mache. Ähm, es gibt auch Tage, da nicht ungeschminkt, so wie gestern und schminkt nicht erst um 12 es gibt auch Tage, wo ich komplett ungeschminkt bin. Ähm, ich hat eine ähm, Dame auch mal gefragt, also Gesicht zu Gesicht, ob ich dann jeden Tag so rumlaufe. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, wenn ich Bock drauf habe, dann ja. Wenn nicht, dann schminke ich mich natürlich nicht. Und dann hat sie gesagt, echt? Äh, okay. Ich meine, es ist doch kein Muss. Es zwingt doch keiner, aber wenn es einem selber doch gefällt. Und ich finde den Look echt passend. Und äh, wenn es noch diese Extreme Last Pencil gibt von Essence, kann ich sie euch absolut ans Herz raten. Also ich habe sie in beige und in, in schwarz. Super. Ich bin fertig. Ich würde sagen, ich bin fertig. Ich habe einen Patzer an meinem hier. Von der Mascara. Ne, das ist ein Fussel. Ja. Also ich muss sagen, die Palette kann schon echt extrem was. Und natürlich würde man sowas in der Drogerie auch bekommen. So, so ein Look. Und man weiß nicht, dass es Huda ist. Aber man hat ein anderes Gefühl, finde ich persönlich, wenn man damit arbeitet. Die Texturen sind ganz anders da wie in der Drogerie. Und ich würde, ja, ich würde sie mir auch... Oh nein. <lacht> Entschuldigung. Ich gucke gerade, aber ich Mascara. Kennt ihr das, wenn ihr niest und Mascara? Aber ich muss sagen, die LR ist super. <lacht> Ein Hoch auf LR. Ähm, zweiter Look, genauso gelungen. Ich würde morgen tatsächlich noch einen Look damit machen. Und zwar eher so in diese Beige-Richtung. Also wenn ihr die angucken wollt, guckt euch das gerne mal an. 
Die gibt es aktuell bei Black Friday für 34 Euro. Also Leute, ihr könnt euch zwei Paletten, ja, zwei Paletten holen für denselben Preis von einer. Und ich weiß noch, dass ich 20% zwar drauf hatte, aber trotzdem es teuer war. Oder 15 Euro weniger gezahlt habe. Also ein Fuchs. Und trotzdem teurer war. Also bei Kult Beauty, glaube ich, gibt es die für 34. Guckt euch die auf jeden Fall mal an. Ich finde sie gigantisch. Oh, jetzt ist aber gut. <lacht> Ciao.